ഹിന്ദുസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുലാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടോ ഡബിൾ ഹോഴ്സിൻ്റെ ബസുമതി അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കപ്പ് കൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കപ്പ് കൊണ്ട് വേണം വെള്ളമൊക്കെ അളന്നെടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കട്ടെ ഞാനത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വരാം അരി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ അടച്ച് വെക്കാണ് കേട്ടോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം നമ്മൾ അരി സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിൽ അരി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഊറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡിന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബീൻസ് വേണം കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പനീർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രോ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് കേട്ടോ പിന്നെ ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു നാല് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി കൃഷി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി അതുപോലെ കൃഷി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കുക്കറിലാണ് ഞാൻ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ടീസ്പൂൺ കൂടെ വെച്ചോ മതിയാവുന്ന ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ച പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പട്ട എടുത്തു വെച്ച നാല് ഗ്രാമ്പ് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി നാല് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തത് ചെറിയ സൈസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓവർ വേണ്ട ഇതിന് ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും പുലാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ സവാളയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് വേണ്ട ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആവണ്ട വെച്ച ബീൻസ് ചെറുതായി മുറിച്ച ബീൻസ് പിന്നെ ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ഒരു ചെറിയ പീസാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനും അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ അധികം ഫ്രൈ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ അരി ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതി ഒന്ന് അതിലത്തെ ജലാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോവാനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കറക്റ്റായി വരാനും ഇത് ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് കട്ട പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക നമ്മൾ അങ്ങനെ കുതിർന്ന് അരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്
വഴറ്റി ഒന്നും വെള്ളമൊക്കെ പോയി അരിയൊക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതായത് ഞാൻ ഈ കപ്പ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് അഞ്ചേ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ എനിക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഉപ്പിടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റായാൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു പെട്ടെന്ന് കൂടുതലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെയാവും അപ്പം ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ വയ്ക്കാൻ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് അടച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ ഇതിനെ ഇറക്കി വയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേവിൻ്റെ വരുക ഇവിടെ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഇതിലത്തെ പ്രഷറൊക്കെ ഒന്ന് പോകട്ടെ നമുക്ക് വേറെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അത് പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിനൊരു ഫോർക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കാം ഇത് കട്ട പിടിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ചൂടാറുമ്പോൾ അത് തനിയെ എല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നോളൂ ഒറ്ററ്റിയായിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാൻ പുലാവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹെൽത്തിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ റൈത്തയോ അച്ചാറൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്